నమస్తే ఎం న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రేవతి మహిళలు నిత్యం వాడే గ్యాస్ ధరలను అడ్డు అదుపు లేకుండా పెంచుతూ గుది బండల తయారైన నరేంద్ర మోడీని గద్ద దింపే ప్రయత్నాలు చంద్రబాబు నాయుడు మొదలు పెట్టారని చంద్రబాబు నాయుడుకు మనమందరం అండగా ఉందామని మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వరరావు అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేటలో పట్టణ దర్శిని కార్యక్రమంలో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ చున్రు శ్రీవర ప్రకాష్ మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లూరి నారాయణమూర్తి జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు వంక సాయి కుమార్ బాబుతో కలిసి పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వార్డుల్లో పట్టణ ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం సీతారామ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన సభలో ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పటి నుండి మధ్యతరగతి ప్రజలు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారని నోట్ల రద్దు అడ్డు అదుపు లేకుండా గ్యాస్ ధరలు పెంచడంతో మహిళలు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారని గుది బండల మారిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని గద్ద దింపేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని చంద్రబాబుకు మనందరం అండగా ఉందామని అన్నారు మున్సిపల్ చైర్మన్ చున్రు శ్రీవర ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలను అవినీతి లేకుండా పారదర్శకంగా అమలు చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడును మళ్లీ మనం గెలిపించుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో వీరితో పాటు యువ పారిశ్రామికవేత్త వేగుళ్ల అజయ్ బాబు సురేష్ బాబు కౌన్సిలర్లు వాసా రవికిరణ్ బాబు అత్తిలి సత్యనారాయణ సిద్దిరెడ్డి రామకృష్ణ కాళ్లకూరి స్వరాజ్య భవానీ కోఆప్షన్ సభ్యులు జొన్నపల్లి సూర్యారావు పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షులు ఉంగరాల రాంబాబు ఉపాధ్యక్షుడు గడి రాంబాబు జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు వెంటపల్లి జాన్ మార్కు ప్రజాప్రతినిధులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పట్టణ మహిళలు పాల్గొన్నారు రెండు సెలెండర్లకు ఒక్క ఐదు అనే ఇవ్వాలి మరి నోట్ దాన్ని రద్దు చేసినప్పుడు అందరూ అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు అందరం ఇంకా పైన లేదు కింద లేదు అందరూ ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ చివరికి మేధావులు చెప్తున్నారు ఏమి సాధించారు నరేంద్ర మోడీ గారు పెద్ద నోట్లు అన్ని జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నారు కోట్లు కోట్లు లక్షల కోట్లు అని చెప్పి మరి మనం పట్టుకోవడం కూడా చూస్తున్నాం పేపర్లో అప్పుడే పట్టుకున్నారు మన దగ్గర రాకుండానే బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు మా డబ్బులు పట్టుకోవడం జరిగింది అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే చక్కగా ఉపన్యాసం చెప్తుంది తప్పించి మరి మనం టీవీలో చూస్తున్నాం పలుపు నిండిపోతే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే కానీ చోటుకు వచ్చేటప్పుడు ఏముండవు మాటలు వింటుంటే కలుపు నిండిపోతాయి హిందీ తెలిసిన వాళ్ళకి మరి అక్కడ ఏమైనా మాట కానీ గంభీరత్వం కానీ ఎక్కడ తేడా ఉండదు ఈవేళ గ్యాస్ కూడా వెయ్యి కట్టడం మళ్ళీ మూడు వందలు సుమారు వెనక్కి రావడం ఎంతమందికి వస్తుందో తెలీదు ఎంతమందికి రావట్లేదు తెలీదు మా దగ్గరికి అయితే మా దగ్గరికి అయితే వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పరు కానీ రాని వాళ్ళు మొత్తం చాలా మంది వస్తున్నారు మాకు రాలేదు మాకు రాలేదు మాకు రాలేదని అది కూడా మోడీ గారు దిగిపోయితే తప్ప మన చేతిలో లేదు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి అది కూడా మనం ఏం చేయలేం మన ప్రభుత్వం రావాలి మరలా ఉమ్మడి ప్రభుత్వం అందుకని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని పార్టీలు ఏకం చేయడానికి సంఘం కట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రధాన మన మోడీ గారు వ్యతిరేకంగా దాంట్లో భాగంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు కలుసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళకి ఇక్కడ కంగారు మొదలైంది ఎవరికి జగన్ గారి పార్టీకి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి చాలా తప్పు చేశాడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ శోభిస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళు మరి లక్ష్మీ పార్వత్ గారు ఎంతో అన్యోన్యంగా అయినా మరి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమెని ఇవాళ ఎక్కడుందా ఆవిడ వైఎస్ జగన్ గారు కాల్ దగ్గర కూర్చొని ఉంటుంది రోజు మీరు ఆ పార్టీలో ఉంది మరి ఆత్మ ఎక్కడుందా ఆత్మ ఆత్మ క్షోభించలేదా మరి మొన్నటి దాకా దగ్గుబాటు పొరతేశ్వర గారు పెద్ద అమ్మాయి అల్లుడు దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి మంత్రి పదవి తీసుకున్నారు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నగారు ప్రజాస్వ మన ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టారు పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కితే పద్దెనిమిది మందిని అందులో కలిపేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పద్దెనిమిది మందిని కలిపేసి సెంట్రల్ మంత్రి పదవి తీసుకున్నాడు ఆయన మరి అప్పుడే వెళ్ళి మరి నీతిలో గీతని ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ ముందు ఎలక్షన్ అయిపోయాక మోసం చేయట్లేదు వాళ్ళందరూ ఎలక్షన్ అయిపోయాక మోసం చేసిన వాళ్ళు మరి ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ ముందు భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో ఉన్న పార్టీలన్నీ కలపాలి కారణం ఈయనంతా తప్పు చేస్తున్నాడు 
ఆయన ఎదిరించే ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళకి ఎదిరించే ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళకి వాళ్ళ మీదకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ని విజిలెన్స్ ని సిబిఐ ని సిబిఐ కూడా మన దాన్ని తీసి పాడేసారు మొత్తం అంటే ఒక వ్యవస్థలన్నీ కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని చెప్పి మరి ఇవాళ మోడీ గారి మీద తిరగబడండి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిపించారు ఒక ఆరు నెలల క్రితం మన మోడీ గారితో బయటకు వస్తామని ఇంకా పూజగా రాలేదు ఆ టైంలో మనం చాలా డబ్బు రావాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అని చెప్పి మనం అడుగుతున్నాం అన్ని చేసామని మోడీ గారు చెప్తున్నారు ఆ టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేధావులు అందరితో ఒక మీటింగ్ మీటింగ్ ఒక కమిటీ వేశాడు ఆయన ఆయన వేశాడు కమిటీ ఇద్దరిలో ఎవరు కరెక్ట్ మీరు చేయించి చెప్పండి ఆ కమిటీ డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి విభజన చట్టం ప్రకారంగా రావాలని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఒక 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 రిపోర్ట్ ఇస్తే మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడట్లేదు మనకు డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు వస్తే మనం ఇంకా ఇంకా కూడా బోల్డ్ డెవలప్ చేసుకుంటాం కదా అంటే వాళ్ళకి భయం చేస్తున్నటువంటి నాయకుడిని చూసి ఈజీయా అంత తప్పించి వేరే కాదు కానీ మీ కౌన్సిలర్ గారి దగ్గర కానీ మన పార్టీ నాయకుల దగ్గర కానీ చైర్మన్ గారి దగ్గర కానీ నా దగ్గర కానీ రావడానికి ఇబ్బంది ఉంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుని డబల్ వన్ డబల్ జీరో పదకొండు సున్నా సున్నా మనకు నెంబర్ ఒకటి ఇచ్చారు ఆ నెంబర్ మీరు ఫోన్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అంటే ఇక్కడ పొలానికి పార్టీకి ఏమి సంబంధం లేకుండా ఏ పొలమైనా ఏ పార్టీ అయినా బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరికీ కూడా అరవత్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్ అందాలనే ఒక ఏకైక ఆలోచనతో ఈ విధానాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన ఎందుకు చెప్పాలంటే మన ఏదో ఒక గ్రామం ఈ చిరిగేటప్పుడు ఒక ఆవిడ ఏముందంటే మీ ఓళ్ళు ఎవరు పనిచేయట్లేదని బాబు డబల్ వన్ డబల్ జీరో గారు బాకీ ఇచ్చారంటుంది ఆవిడి కరెక్టే అవ్వచ్చు కానీ అప్పుడు అడిగా ఉంది డబల్ వన్ డబల్ జీరో గారు నేను ఎవరు పెట్టారని గారు కూడా చెప్పింది ఆవిడ కారణం ఏంటంటే పని అయింది కాబట్టి ఆవిడికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పి మరి చంద్రబాబు గారి పార్టీ ఇరవై మేము అందరము మా మీద నెగా కింద పెట్టారు ఆయన అని వాళ్ళ వాళ్ళ సోదరి మనకి సర్ది చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే అటువంటి అవకాశాన్ని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకు కల్పించారు మనకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి సోదరి మనలు ఎవరైనా ఒంటరిగా ఉంటా ఉంటే పెళ్ళి అయ్యి కానీ అయ్యిన తర్వాత భర్త నిరాధనం గురైనా కానీ ఇంతకు ముంచు అయితే డెత్ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే భర్త చనిపోయినట్టుగా సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే మనకి పెన్షన్ ఇచ్చేవాడు ఆ సోదరి మనకి నేనైతే ఒక రెండు చోట్ల వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి చూసి అమ్మా కొంచెం పంచాయతీ సెక్రటరీ గారికి చెప్తాను చనిపోయినట్టుకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమన్నాను అదేంటండి నా ఎక్కడ ఉన్నావు నేను మా అమ్మ నేను చచ్చిపోయి చెప్పిన కిస్తే నువ్వు నన్ను సీరియస్ అయిపోయింది ఒక అప్పుడు అయితే అంటే ఉదిరివే ఇవ్వడినటువంటి భర్త మీద కూడా మన హైందవ సాంప్రదాయం మన భారతీయ సాంప్రదాయం అది చాలా గొప్పగా చెప్పింది నా మీద ఎందుకు అన్నాను అని చెప్పి మళ్ళీ నేను బాధపడాల్సి వచ్చింది అంటే ఆవిడ యొక్క పరిస్థితి చూసి చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇవాళ అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మరి ఈ రకంగా మనకి ఒంటరి మహిళలకు కూడా పెన్షన్ అవకాశం ఇచ్చారు ఆ రకంగా మనం నెలకి దగ్గర దగ్గర అరవై లక్షల రూపాయలు మండపేట పట్టణంలో ఇచ్చుకుంటున్నాం మిగిలి అన్నీ కాకుండానే అదేవిధంగా మరి వేళ రేషన్ నాలుగు కేజీలు ఇచ్చేవారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ప్రతి ఇంటికి తిరిగి మనకి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే సూచన మేరకు ఎవరికైనా సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇంకా ఇది నిజమంగా ముఖ్య కార్యక్రమం ఇది ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనకి పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వాటి సంబంధించి ఇక్కడ మనం వీటి పెట్టుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే జోతి గారు ఇక్కడ కులానికి కానీ మతానికి కానీ పార్టీకి కానీ సంబంధం లేకుండా అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందరి ఉద్దేశంతో మనం ముందుకెళ్తుంది జరిగింది అదే రకంగా ఇవాళ మన పట్టణంలో ఉదాహరణకు మన మన పదహారు వార్డులోనే ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ సుమారు ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు మందికి ఇల్లు కేటాయించడం జరిగింది అంటే ఒక మన మండపేట పట్టడానికి సుమారు యాభై వేలు జనా యాభై మూడు వేలు జనాభా ఉన్న మన పట్టడానికి ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు ఇల్లు దాన్ని బట్టి మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎంత పెద్ద సుద్ధి పని చేస్తుంది 
మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది ఇది కాకుండా తల ఉండి ఇల్లు పట్టుకెళ్ళ నుండి గతంలో అయితే గత ప్రభుత్వంలో హౌసింగ్ లోన్ అనే వారు ఎనభై వేల రూపాయలకి వారు అది లోన్ కింద ఉండదు అంటే మీ పట్టాలు తీసుకుని మీ స్థల గ్రాంతాలు ఎనభై వేల రూపాయలు లోన్ ఇచ్చేవారు ఇవాళ ఏ రకమైన కాగితం నిర్వహక లేకుండా రెండు లక్షల యాభై యాభై వేల రూపాయలు పూర్తి సబ్సిడీతో ఇవాళ తల ఉండే వాళ్ళకి మన పట్టణంలో ఆరు వందల నలభై తొమ్మిది మందికి ట్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో సుమారు నాలుగు వందల యాభై మంది గ్రౌండ్ గేని అంటే మిగిలిన రెండు వందల మందికి స్టార్ట్ చేయలేదు గ్రౌండ్ గేని అందరూ కూడా పేదవారిగా ఎమౌంట్ పడతా ఉన్నాయి అకౌంట్లో మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి